When you have to start, we can start, Antonio. Şu an sesin iyi geliyor mu? Herkes duyabiliyor mu bizi? Şu an nasıl arkadaşlar? Okay. Good evening guys. Colleagues, thank you so much to stay here with me now for my presentation of the course. İyi akşamlar herkese. Çok teşekkür ediyorum bana bu sunumda katıldığınız için. And uh, now uh, we start to talk about the presentation of the course because we divided the course in two different parts. And thanks before, sorry, thanks to Medicors to share uh, with me the, my knowledge for the first. Evet. Medikursa teşekkür ediyorum öncelikle bilgimi paylaşmama izin verdikleri için. Kursun hakkında bir sunumla başlayacağız. Kursumuzu iki parçaya böldük. And now we talk about the uh, the presentation. So the course, the pediatric course, I start to understand to to learn more at the beginning of so my uh, career uh, with the with the baby. Uh, because I notice more problem um, and ask myself where arrived this problem. Bu kursa aslında şöyle başladım. Kariyerimde yaşadığım problemlerle ve bu problemlerin nereye varacağı düşüncesiyle. Fortunately, I have uh, in my business. I work with a team. Uh, my team is with uh, my wife. I have a gynecologist. I have a pediatrician. Pediatric uzmanım ve jinekoloji uzmanım var ve takım olarak çalışıyoruz. And together we we um, we analyze that all the problem that the, at the beginnings have the baby and the first months and we uh, we check that the most problem arise from the childbirth process. Ve aslında çocuklarda özellikle ilk aylarda olan problemlerin çocukluk sürecine doğru etki ettiğini gördük. And uh, that's why uh, we start to go deep to understand all the process. And that's now, and uh, I understood uh, where is the problem on the childbirth, during the childbirth. And uh, it's very, very clear during my treatment, uh, the focus of the first technique that you have done. Ve aslında çocuğun doğumunun da ne kadar etkili olduğunu gördük. Ve aslında kariyerimde daha derine inip, bu tekniklerle neler yapabilebileceğimiz üzerine çalışmaya başladık. Because the first uh, our focus in the neonatal level is the prevention. Uh, pre Bizim it's, hedefimiz it's... aslında uh, prevention odaklı ilk başta ilk hedefimiz bu. Prevention for what? For the baby for to increase to improve the uh, the healthy general health in the baby to increase to have a free develop the free grow of the baby and also for the parents because the parents have no stress because the baby is a, a very healthy, a very funny, have a smile, okay? 
Bu aslında prevention neyden prevention'ı kastediyoruz? Çocuğun sağlıklı bir doğum süreci geçirip doğduktan sonra da ailesiyle mutlu ve sağlıklı ailesinin de bebeğinlerin detisiyle beraber sağlıklı bir zaman geçirmesiyle ilgili aslında. No, in the, on my course I divided the course in two different part. İki the first bölüme model, böldüm kursu. Yeah, the first model that we have, uh, we will do in May in uh, Istanbul uh, is from uh, is uh, in a structural area. İlk modül Mayıs'ta yapacağım modül İstanbul'da yapısal alanla ilgili olacak. Why we start for the structural area? Because the structural area is the um, I use I love to use these words. It's a container of all the organs organs inside, but also is a, um, we use the container to share to stay between the environment and in the internal area. Niye peki yapısalla başlamak istiyoruz? Aslında bu kelimeyi kullanmayı da seviyorum. Her şey içinde. Barındıran bir durum var. Hem düş dünyayı hem de iş dünyayı beraber düşünebildiğimiz bir şey. We also understand, we also know that the content or all the structural area is important when we treat, for example, the cranial nerves, when we treat the automatic nervous system, when we treat the um, all the visceral parts, but also for the structural, no? Yapısal diyoruz aslında burada. Yapısaldan kraniyel var, visceral var. Aslında bütün bu yapıların tamamını yapısal olarak kastediyoruz. Because uh, when uh, I start the treatment in a baby, I um, I start for example when we talk about some topics, for example the reflux, I treat the structural area because I know that then the the gastro and the stomach the liver the diaphragm is ensured from the structural i continue with the visceral and ended with the automatic nervous system to complete the treatment mesela reflüyü düşündüğüm zaman da tedaviyi tamamıyla tamamlamak için ilk başta yapısal organlardan başlayacağım visceral çalışıyorum ve sonra otonomik sinir sistemi üzerinde çalışıp bütün bir tedaviyi tamamlamış olabiliyoruz And this is why we start from the structural and the first module. In the second module, we continue with the visual part, automatic nervous system, cranial nerves, drainage of the uh, venous system, short frenulum, etc. Bu yüzden aslında ilk başta yapısal başlıyoruz. İkinci kısımda da visceral, otonomik sinir sistemi, lenfatik sistem gibi diğer şeylerle de devam ediyoruz. <gülüyor> And uh, in the first module, now I want to share my screen just one second. Okay. Okay, in the first module, I start, we will start with the pregnancy to understand where is the uh, the change, a little, some words about the change in the physiologic and the pathologic problem during the pregnancy period. İlk başta aslında hamilelik kısmını düşünmemiz gerekiyor. Buradaki problemler ne olabilir? Patolojik değişiklikler ne olabilir? Hamilelik süreci boyunca. Why? Because the patho the physiologic is okay. The pathologic it's uh, um, give us the free uh, the the green, red or yellow flags in our treatment at the beginnings. Fizyolojik tamam ama patolojik kısımda aslında bize üç tane bayrak verebiliyor. Kırmızı, sarı ve yeşil bayraklar ve tedavinin nasıl olabileceğine dair bulgular veriyor bize. Because sometimes the parents when arrive in your business, in your cabinet, in the whole office, um, jump or uh, skip or jump the uh, petition uh, because uh, you have uh, because some parents have um, used the Instagram, used the, um, all the people, or you have to go to the osteopath for the, your plagiocephaly, you have to go for the osteopath for the torticollis, but you don't, uh, they don't have to, to jump the petition before. Bazen aileler çocuklarıyla size geldiği zaman, iş yerinizde, kliniğinize geldiği zaman direkt olarak bir pediatristi atlayıp size geliyorlar. Çünkü belki Instagram'ı kullanmışlar ya da birilerinden duymuşlar. İşte tortikolis için diğer başka rastlıklar için bir osteopata gitmelisini duymuşlar ve doktora uğramadan size geliyorlar ama bir pediatriste kesinlikle görünmeleri gerekiyor öncesinde. Because sometimes, for example, the torticolis is, a, is a from the tumor or from the um, neurologic problem. So the, to understand the, um, the pathology of the pregnancy period is very important to understand later when the baby born. 
Bazen bu örnek verdik mesela tortikolis bir tümörden de kaynaklı olabiliyor, nörolojik de bir durum olabiliyor. O yüzden bu kısma dikkat ediyor olmak, patolojiyi anlayabiliyor olmak önemli. O yüzden doğum kısmına da dikkat edilmesi gerekiyor. Because for example, in other types is for the diabetes, for example, we know that when the brain during the pregnancy period, the mom and their diabetes is possible to a delay or malformation during on the organs normally. Ve mesela hamilelik sırasında diyabetten bahsedersek, diyabetin hamilelik sürecini değiştirebileceğini ya da organlarda bir malfunksiyona sebep olabileceğini biliyoruz. So and uh, when the parents arrive without the um, the check of the pediatrician and the, the baby had a problem to do the PE, it's a, a red flag that we cannot treat now. We have to go before to check it with the echo and later come back in our office. This is why we talk about the pathologic pregnancy period. Bu yüzden aslında patolojik hamilelik döneminden bahsettim. Eğer çocuk bize direkt olarak pediatrist doğramadan gelmediyse bir eko çekilmesi gerekiyorsa bilmiyorsak. Bu bizim için bir kırmızı bayrak. O yüzden direkt olarak önce bir e, pediatristi görmesi gerekiyor. Ondan sonra klinimizde çalışmaya başlayacağız. Later we can continue to go more deep to understand the childbirth process. Çocuğun doğum sürecini biraz daha derinlemesine anlayalım. The load overload on the hormonal area in the from the baby, the overload on the head in the baby. When uh, when we have this overload, the symptoms and when the baby born, when not. Çocuğun aslında hem hormonal olarak büyük bir yükü oluyor, hem de aslında çocuk doğarken o kafanın üzerinde büyük bir baskı olabiliyor bu doğum sırasında ve bir şeyler oldu mu olmadı mı bilmemiz lazım. And uh, uh, continue to um, to check, to talk, to analyze all the childbirth process because okay, normally the, in the physiology, the baby born when the baby born during the childbirth is uh, with the head in the with the vertex uh, point, it's uh, with the parietal down. Um, in, uh, in down position, and we know that is a physiologic. Bütün süreci irdelemeniz gerekiyor. Aslında şunu biliyoruz. Doğum sırasında çocuğun kafasının üstünün aslında yer çekimine karşı ters duruyor olduğunu biliyoruz. Ters bir şekilde doğacak. Bu fizyolojik bir durum. You can see also in the image here on the my screen naturally. Buradaki right görsellerde side. de görebiliyorsunuz sağ tarafta. And but it's uh, okay with the baby start in the with the head in the down position. But we then the baby don't have the physiology same the, the same physiology movement. But the baby it's uh, possible to have a wrong attitude or wrong rotation, and the, a, a wrong rotation is uh, um, create the other different dysfunction the face area for example on not only on the occiput area. Ve evet tırnak içinde fizyolojik çocuğun ters bir şekilde doğması gerekiyor dedik ama o doğum sırasında bu sefer de rotasyonda yanlış bir şeyler olmuş olabilir. Bu aynı zamanda hem kraniyer alanında hem de yüzde başka sorunlara sebep olabiliyor doğum sırasında. So in fact when the baby arrive with the breastfeeding problem I start to check it to ask the parents all the pregnancy period before and the second the um, when the baby get out all the childbirth process now the final part okay to understand the position of the baby for example ve örnek olarak çocuk bana geldi ve annesinden emme problemleriyle geldi ben burada ilk başta çocuğun hamilelik sürecini doğum süreci anını ve bu noktaya gelene kadar ki bütün süreci inceliyorum ve belki buradan bir şeyler bulup bir parça bulabiliyoruz konuyla ilgili and uh, this part is uh, very important because we also talk about the cesarean the uh, delay in uh, during the childbirth or for a long time or short uh, or short um, or short delivery or when the, the the the medical team use the drugs or the medical team use the section cup or the forceps and what um what later create in, what what dysfunction later create in a baby ve aslında şu bu kısım bizim için çok önemli çünkü çocuk sezeryanla mı doğdu, geç mi doğdu, erken mi doğdu, doğarken belki bir emme kabıyla beraber dışarı çekmek zorunda mı kaldılar? Bu çocuğun sonraki hayatı içinde çok önemli olduğu için bu anı irdelemek bizim için çok önemli bir an. We also analyze the first uh, the first hours 
Also, uh, later, the childbirth, the position, for example, down, we have a position on the, on the screen. This is a wrong position, a baby is a cutoff position, and we talk about that. It's a very important to save the interbrain um, circulation. Aynı zamanda çocuğun doğduğu ilk saatleri de iyi irdelememiz gerekiyor. Mesela bu aşağıda gördüğünüz görseldeki duruş yanlış bir duruş. Katof pozisyonu diyoruz. Bu çocuğun beyin sirkülasyonu ile ilgili sorunlara sebep olabiliyor. And uh, to understand where is the all these possible problem during a childbirth, it's the first door to un, to have a good um, to have a good treatment and the few treatment. This is important also. Ve aslında bu bizim için ilk kapı. Çocuğun doğum anındaki bu her şeye tek tek bakıyor olmak, çocuğun ilerleyen tedavisi için de tedavinin nasıl olacağına dair de bizim için ilk kapımız oluyor. Because in the baby less it's better than more. Çünkü bebeklerde aslında az çoktan daha iyi. They have a, a very very um, particular balance. So one hour treatment, one technique that's used for example also in the pregnancy or in the adults or the children in the neonatal level it's a, it's a bump okay so less it's better than more and we have to understand where is the first technique and what technique we have to do free for technique no more for treatment for example and we talk about that Bunlarla ilgili konuşacağız ama her zaman çocukla çalışırken az çoktan daha iyidir diye konuşuruz çünkü tek bir yaptığınız teknik bile çocuğun melatonin seviyesinde ya da başka Hormonlarında çok fazla büyük bir değişme, belki bir bombardımana sebep olabiliyor. Bu yüzden 3-4 tekniğin üstüne de çok fazla çıkmamaya çalışıyoruz. That is why we talk about the childbirth process. Because with the gynecologist, with my team, we analyze that the first three months problem is from the childbirth. Because it's half and half. Okay, it's half from the mom, also for the baby. So if the baby had the wrong position, wrong attitude, or the problem during the childbirth, etc., it's a possible to have a, uh, the percentage is increase to have the problem in the first three months. Aynı zamanda jenekologla da çalışıyorum çünkü aslında bu yarı yarıya bir durum. Yüzde elli çocuktan geliyorsa yüzde elli taneden geliyor olabilir. Özellikle ilk aylarda ve çocuğun doğumundan sonraki doğum anında ve doğumundan sonraki zamanda da olan şeyleri irdelemeniz gerekiyor. Çünkü bu hem çocuğun yanlış duruşu, oradaki yanlış pozisyonu vesaireden de olabilir, başka şeyler de etkiliyor olabilir bu durumu. I know that the first part is a, it's a little bit theory, but this is the only first part. Later, we have a lot of technique to understand it, to analyze part by part, bonds by bonds, and we we show now. Ve şimdi size göstereceğim bu kısım biraz teorik gidiyor ama birazdan parça parça hem e, teknik teknik bakacağız durumlara. Uh, in fact, later we continue to just to understand to repeat because you know all this step because it's the develop the motor development, the seeing the hair development, just to understand when I ride the baby with the problem when I ride the baby on the nine months and don't have a difficult to, to use, for example, the point uh, the thumb index finger. Uh, we know that it's possible to have the problem on the uh, brachial plexus or the elbow or the forearms, for example, just to repeat this part. Bu kısım aslında birazcık bir tekrar gibi düşünebiliriz. Motor gelişim süreçlerini biliyoruz, duymanın ve görmenin nasıl geliştiğini bilebiliyoruz ama bu kısımların gelişimindeki sorunlar bize bazı şeyleri söyleyebiliyor. Baş parmağındaki bir sorun bile kalp plexusla ilgili şeyleri bize düşündürebiliyor. Bu kısım sadece size birazcık hatırlatmak için de aslında ama Bunların hepsini zaten tek tek biliyor ve bunlara göre de davranıyoruz. And later we start in the first days also uh, with the technique to understand you know that the baby we divided uh, um, in two macro class the adaptation ergotropic and trophotropic. This part is a balance from the free system and nervous system and endocrine system and immune system. Özellikle ilk zamanlarında çocuğun teknikleri uygularken çocuğun adaptasyonu üzerine iki gruba ayırabiliyoruz, iki kısma ayırıyoruz. Ergotropik ve trophotropik. Aynı zamanda üç sistemin de etki ettiğini biliyoruz buraya. Hem sinir sistemi, hem endokrin sistem, hem de ümmin sistem. No, for example, for example, when the baby, when depends from the symptoms, when the baby is difficult to sleep, or the baby have the more um, more infection, more uh, uh, temperature, more cold, more bron bronchiolitis, 
depends from the symptoms. We have two different class. And we also treat two, these two different class uh, to uh, create the balance of the free system on general free system. Çocuğun aslında yaşadığı semptoma göre bu değişebiliyor. Bu iki gruba ayırabiliyoruz. Çocuk belki uyumakta zorluk çekiyor, belki çok fazla enfekte oluyor, belki çok ateşi çıkıyor, çok üşüyor vesaire gibi durumlar olabiliyor. Bu çocuğun semptomuna göre bu iki gruba ayırıyoruz ama her zaman bu üç sistemi dengeye getirip dengede çalıştırmaya sağlamaya çalışıyoruz aslında. We also uh, to understand better when all the structural area we talk about some words about embryology. We don't we don't go more deep because in biology we if we talk about embryology uh, we have to talk for days <sighs> because Tabii it's very very important. Yapısal kısımdan bahsediyorsak embriyolojiden ve bu embriyolojinin adımlarından da bahsetmemiz gerekiyor. Ama embriyolojiden burada çok derine inemeyeceğim varsa çünkü konuşmaya başlasam günlere ihtiyacımız var belki embriyolojiyi konuşmak için tamamını konuşmak için. Ama bu kısımlara da girmemiz gerekiyor. But we we talk about the embryology that we need to understand for our treatment. Ama embryolojiden konuşacağız çünkü tedavimizde bunu anlıyor olmamız lazım. Uh, for example, when uh, this is a theory part, it's uh, some words about the theory part. But when we arrive to under to treat, for example, the school bonds, uh, we um, we don't understand. We don't uh, don't know. We don't have a focus. Where is the grow of the school bonds? Uh, for example, in the pre in the premature is very very important for the treatment. Ve burada diğer haftalarla ilgili teorik bilgiler vardı ama mesela kafatasının gelişimine geldiğimiz zaman kafatasının nasıl geliştiğini ve büyüdüğünü de anlıyor olmamız gerekiyor. Özellikle premature durumlarda bu kısımlar çok önemli bizim için. Because for example, when the be in the in the neonatal, we know that uh, uh, you know also that the um, uh, the premature we have a light, moderate, and several premature. Hepimiz biliyoruz aslında e, hafif orta ağır premature durumlar oluyor. Bu durumlar böyle and, oluyor. And when the baby born, for example, um, the baby had uh, uh, in the embryo period the baby had 125 bones in the school in the school bones draft of the school bones ve aslında diyelim ki embriyolojik dönemde doğdu çocuk prematüre durumda 120 tane kemik oluyor kafasında kafatasında when baby when the baby born had the 45 bones ama çocuk 45 kemikle doğduğunda the week when the baby grow Like a double, so I have a 22 bonds. We have 22. So you olabiliyor, know that. Ya da 22 kemikli yetişkinler gibi doğan çocuklar da olabiliyor. So you know that uh, a wrong join with the two bonds, it's possible to create some dysfunction on the school box, on the box size, for example. Ve tabii the, bonds, ki de, uh, the bonds of the box size. Ve tabii ki de şunu biliyoruz. Eğer bu kemikler yanlış eklemleşme yaparlarsa disfonksiyonlar yaratabiliyor. Box size kemikte mesela disfonksiyon yaratabiliyor yanlış eklemleşmeler. Or for example when the baby born in the moderate or the several premature uh, we you know also in the school bones we have for example the SSB is a joint with the sphenoid and the occiput but we also have the uh, joint between the presphenoid and postphenoid. Ve çocuk diyelim ki orta veya e, büyük bir premature şekilde doğdu. Sphenoid'den? Sphenoid. The, is a, the sphenoid bones is a bones that join with the, uh, occiput. Occiput ve sphenoid arasındaki eklemde bir problem olabiliyor. Bunu biliyoruz. Aynı zamanda presphenoid and... Uh, sphenoid and, and occiput is for the SSB, uh, synchondrosis uh -huh. sphenobasilar. But in the um, during the embryology period, we have uh, the sphenoid is a start from two different parts: presphenoid anteriorly and postphenoid sphenoid posteriorly. And they these two parts join themselves at the 32 weeks on the uh, at end and on the eight <coughs> month. Ve aslında şunu biliyoruz, bu iki kemik arasındaki eklemde bir sorun olabilir ama sifonoid de kendi içinde iki parçada embriyolojik dönemde oluşuyor ve birleşiyor. Ve bunun da e, oluşması aşağı yukarı 8 ayı bulabiliyor. In the join on the pre and post sifonoid is a part when we found the pituitary gland. So it's very important for the future hormonal area. 
So when the baby the problem on the hormone area and they're too late, too late when the baby grow, it's possible to have the dysfunction the press post phenoid at the beginnings. Ee, aslında bu post ve presponoid oluşumu sırasında bu eklemin bulunduğu yerde de bir hormonlarının etkili olduğunu biliyoruz ve hormonal bir sorunu varsa çocuğun belki de ilk başta bu oluşum sırasında problem yaşamıştır ve bu yüzden bu sorunu yaşıyor. This is why we talk about the embryology movement of the, the growth of develop of the school bonds. Okay? Bu yüzden aslında embriyoloji ve bu kapatası kemiklerinin gelişimi ile ilgili düşünüyoruz ve bunu öğrenmeye çalışıyoruz. We also talk, we, we talk about the um, uh, part of the embryology. It's, it's a um, branchial arch. It's a very important to understand the face bones when they arrive, the connection with the visceral area, the connection with the cranial nerves. Because, for example, we have a six cranial a branch arch. Uh, well, from one is uh, um, start origins, the bones, muscles, and cranial nerves. Okay. Buradaki branchial arklar da aslında bizim için çok önemli. Çünkü hem e, visceralle bağlantısı var hem de kraniyalle bağlantısı var. Aynı zamanda burada 6 tane branchial arkımız var ve bunların oluşumu da e, ileri gelişimlerde etkiliyor. And, uh, if you uh, if we understand where is uh, when they arrive when it's a region of the front the branchial arch or the bones of the branchial we understand also the movement of the bones when the baby grow during the breastfeeding for example Bu branchial arkların oluşumunu aslında iyi anlayabilirsek aynı zamanda o diğer sorunları da anlayabiliyoruz atıyorum emzirme ile ilgili bir sorun varsa hangi e, branchial arkta ne sorun var bunları takip edebiliyoruz For example, when we treat, when we when we talk about the um, breastfeeding problem, when we talk about the tongue problem, short flannel, etc., we also have a technique that have a connection tongue and the high palate and the cervical area. That is why we have the connection from the branchial arch and the tongue, for example, the visceral. Ve şunu biliyoruz aslında emzirme emme problemi olan bir çocuk dil problemi olan bir çocuğun aslında e, hem buradaki arklarla bir bağlı. Can you say the connection again? Tongue. Yeah. Yeah, for a connection from the um, tongue, a visceral and a structural connection. Şu bağlantıların var olduğunu biliyoruz aslında. Dil, visceral ve e, connect, bu bağlantıların farkındayız. Okay, we from a cervical and the tongue, from the palate and the esophagus and the and the structural spine. Okay, this is why uh, we have started in biology because we have a lot of technique that uh, have a connection from the structural spine, for example, and the esophagus. But we understand why it went stand better thanks from the biology part. Embryology starts to understand what other and embryology is. The deal, why the cervical bilateral is there, or the visceral in the physical way, we think about the omorgan and the visceral bilateral is there. Kind of things we can understand the cervical part better by understanding. And we also continue to to test to understand to test all the parts is the lips, no? For example, when you treat for the on the osteopathic point of point of view, the lips, if the problem is on the shoulder, uh, I treat all the arms, arms for arms and shoulder and hands also. Why? Because we have the embryology connection. Okay, and we talk about that. Embriyolojik bağlantısı olduğu için aslında ekstremitelerin de önemini biliyoruz. Ben tedavi ettiğim zaman kolun tamamını ve omuzu da tedavi ediyorum. Neden? Çünkü embriyolojik bir bağlantısı var. And uh, later, this is the theory part um, with the clinic cases. But later we continue. Sorry. Bu teorik kısmı aslında klinik vakalarla beraber teorik kısmımız. Sonrasında şunlarla devam edeceğiz. Uh, now we can we can, uh, we can start with the technique, the type of technique that you can use uh, in the, our our treatment. It's a vibrational technique for the lymphatic or for vegetative. Uh, we don't treat the lymphatic, but we will also treat uh, in the second module the vegetative system, the automatic nervous system. Ve aslında farklı tipte e, tekniklerimiz var, vibrasyonel olanlar var, lenfatik sistemi ve vejetatif sistemi. Sadece lenfatik sistemi tedavi etmiyorsun aslında. İkinci partta vejetatif sistem üzerine de çalışacağız. When you, when uh, where use direct technique, the balance ligament technique or recoil technique, okay? This we are all the, the example that we will do. 
Ya da bir direkt teknik kullanabilirsin, balans digamen tekniğini kullanabilirsin. Aslında recoil tekniği kullanabilirsin. Yapabileceğimiz çok fazla şey var. This is a practical or this is all technique. And later we start from the hub to analyze all the body on the structural area, start from up and go down. Why? Because the um, the develop of the motor skill in the baby is from up to down. The baby, when the baby born in the first mount, have to move only have a control of the head. Later, start to have a control of the head. The arms are for arms, later the, the extremity, the hands, later the trunk, later the, the hip, and later the last is the fit for the walk, no? Naturally. Ve çocuğu aslında bu, bunlar tekniklerimizi çocuğu değerlendirirken de en tepeden başlayıp aşağıya doğru değerlendirmeye devam edeceğiz. Çünkü çocuğun aslında motor gelişiminin de böyle olduğunu biliyoruz. İlk başta gelişimi sırasında sadece işte kafasını hareket ettirebiliyor. Sonra zaman geçtiğinde kollarını hareket ettirmeye başlıyor, ellerini kullanmaya başlıyor, gövdesi ve en son artık bacakları ve yürümeye doğru geçiyor. Bu gidiş yukarıdan aşağıya olduğu için de biz de çocuğu yukarıdan aşağıya doğru bakacağız. And uh, in the school area, the, uh, we start also from the deep to treat the, um, the fluid because we know that we, we treat the fluid. We are the fluid. We have a more fluid and in the baby, the fluid technique is a very, very important. It have a good effect, have a good result. And we start from the, in, from the middle to go to the periphery. In the middle, we have the technique from the ventricle for free and lateral ventricle. And Ve you, aslında, well, we we talk about when you can use this technique, when you cannot use this technique, naturally. Ve kafatasında aslında çok daha e, fazla tekniklerimiz de var. Daha derine değineceğiz. Aynı zamanda buradaki akışkanlıkla ilgili teknikler de bizim için çok önemli. Çünkü özellikle bebeğin kafasında zaten normalden fazla sıvı var ve bunları kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu teknikleri neden ve niçin kullandığımızı ve ventriller üzerinde nasıl kullanacağımızı da konuşmamız gerekiyor. Bunları da konuşacağız. And later we can continue naturally with uh, uh, SSB dysfunction. This is a pillar of the school um, develop, okay? From the uh, the connection from the school develop and the jo and the um, and the spine. Ve SSB dysfunksiyonlarından bahsedeceğiz. Aslında bu kafatasının gelişimi için bir temel gibi kafatası ve omurganın arasındaki bağlantı için özellikle. All we, we analyze all the different dysfunction. Uh, and we also uh, use all the different techniques that we can use in the neonatal level. Ve aslında bütün farklı teknikleri analiz edeceğiz burada kullanabileceğimiz teknikleri. Aynı zamanda e, farklı levellerde kullanabileceğimiz tekniklerden de bahsedeceğiz. Direct and direct and direct on the baby grow, direct BLT, BFT, the mix and all the techniques for to um, re restabilize the balance of the SSB because it's very very important. Okay, and we know that the SSB is closed on in the, in the first 22-25 years, so we have a time to work with SSB. SSB'yi biliyoruz zaten ilk 22-23 yılda belki kapan kapanacak ve bunu tedavi etmek için zamanımız var ve bunun için bütün teknikleri kullanacağız. İndirekt, direkt, BLT, mix teknikler hepsini kullanarak bunu tedavi etmemiz gerekiyor. And later we can continue bonds by bonds. This is a part of the technique for the foramen manium. It's a very important for the growth of the spine and also the platybasia technique to have if um, because it's the base of the school. If the base, the part, the base part of the school is free have a good um, stability, the upper part have a very very good develop. Ve aslında kemik, kemik devam edeceğiz sonra da forumen magnum tekniğimiz var, bunu çalışacağız. Ardından filtesibiye tekniğimiz var, bu çok önemli çünkü aslında kafatasının temeli ne kadar iyi oluşursa, kafatasının alt kısımda kalan kısım ne kadar iyi oluşursa üst tarafta o kadar iyi gelişebilecek. And later we continue bones by bones. Ve kemik, kemik devam ediyoruz. Teknik. Pre and post phenoid teknik that we talked before. The Pire temporal, the, all the technique. temporal bonds, because you know the temporal is non. It's uh, in the, at the beginning, it's uh, have a different part that they join themselves at the beginnings. Okay, later they join in the future later, too late. Bu temporal teknikler çok önemli. Hepsine bakacağız çünkü zaten buradaki eklem sonradan e, sturlaşıyor ve bunları da e, sonradan sturlaşıyor. Bu yüzden bunların hepsini tek tek bütün temporal teknikleri kullanıyoruz. This technique, for example, is a part of the technique when we, we talk about the otitis, ot otitis. 
Mesela o tedis durumu için kullandığımız bir teknik bu. Buradaki. Okay. Is a part of technique when we try to do tedis with the other technique also to drainage. Başka teknikler de var tabii ki drainage yapmak için burada. We later continue bonds by bonds with the metropic suit with the frontal bond. We also tür did... kullanacağız frontal kemik için. Because you know that the baby is supposed to have a crush naturally yeah? or the baby even when the doctor used the the tools suction cup for example the forceps ve belki bebek doğarken bir suction cup kullandılar çıkarmak için ya da başka bir çarpma bir şey oldu bunlar için önemli okay or and we treat also the interosseal problem on the mandible that is important for the breastfeeding too interosseal problemler için de mandibule çalışacağız bu aslında beslenme ile ilgili de çok önemli We later continue with the, all the face bonds, bonds by bonds. When the baby had a problem on the lacrimal canal, on the baby had a problem on the mm, uh, nasal area, uh, when the baby had a constipation on nasal area, you can use all this technique, but you have to free all the canal. No? You have to know the bonds by bonds technique. Kemik kemik bütün her yere çalışacağız aslında. Nazal alanda belki bir tıkanıklık var. Buna çalışmanız gerekecek. Ama bunların hepsine tek tek kemik kemik çalışmak için bütün bu teknikleri ve kemikleri biliyor olmamız lazım. Hepsini tek tek göreceğiz. And also when the baby have a crush or the wrong um, position during the baby get up. When we talk about the, uh, the childbirth problem, one of the, um, the childbirth problem is the wrong rotation of the baby and the, the pivot, not with the occipital area, but with the face area. And the problem naturally on the, all the face bones later. Ve bu doğum sırasında aslında yanlış rotasyon oluşabilecek sorunlardan biraz bahsetmiştik. Mesela oksipitin olması gereken yerde yüzü dönük bir şekilde doğduğu zaman çocuk bütün yüz alanında da problemler görebiliyoruz. Ama bunları da tek tek incelememiz, kontrol etmemiz gerekiyor. We also continue to uh, all the midline because midline is very important in the baby for the sacral, cranial, sacral technique, no? But you can also work the cranial area in the membranes of the cranial area. Bütün orta hat aslında bebek için çok önemli. Yani bütün bu sakrokraniyel alandaki sakrokraniyel tekrar bizim çok önemli ama aynı zamanda kraniyel de kraniyel membran da çalışabilirsiniz çocukta. And uh, we we start in fact with to, to treat the fax of the brain, the tent of the cerebellum. Later continue to continue the spine, the the sacral area, and the coccyx naturally. Ve aslında beynin alanları çalışmaya başlayacağız. Serebellumdan çalışıp sonra omurgaya geçeceğiz. Sonra sakruma ve koksa doğru ilerliyoruz. We also have a technique, embryological technique that I, I use on the premature. Because the premature area is, um, is immature. A lot of the, uh, the organs is immature. So I prefer to use the, the embryology technique. And we have done technique from the base of the school, from the pericardium area. From the branchial arch, for example, for the mandible. Okay. Embryolojik teknikleri özellikle prematuralarda çok fazla kullanıyorum çünkü çok fazla organ doğum sırasında hasarlı olmuş oluyor. Bu yüzden belki kafatasının beyzinden teknikleri, perikardiyumdaki teknikleri, mandibuladaki teknikleri birçok şey kullanmamız gerekiyor. Embryolojik teknikleri de özellikle prematuralda kullanıyorum. Continue to uh, end the shaping bones, for example, when for after the cephalohematoma or after the suction cup, we have a bump, for example, no? and uh, um, normally we use that to modulate to shaping the, the bones. Ve sonra kemik şekillerini de çalışmamız gerekiyor. Çamalomatoma olmuş olabilir ya da işte bir suction kapla çekildiği zaman belki burada bir çıklık olmuş olabilir. Bu kemik şekillerine de çalışmanız gerekiyor. Later we will continue because we ended the school and we continued with the torticollis. Okay, we analyzed the diagnosis, um, the, the possible uh, cases of the torticollis when we have a red flex, a yellow flex, or the red flex, and the, the technique naturally. Ve sonrasında torticollisle devam edeceğiz çünkü aslında torticollis diagnozu alındığı zaman kırmızı bayraklar ve sarı bayraklar olabiliyor ve kullanıp kullanmamız gereken teknikler var. We continue with the plagiocephaly and the, all their new researcher uh, with the technique and the problem, the symptoms that they create the plagiocephaly um, to analyze and then naturally the technique. 
Paleosefali ile devam edeceğiz sonrasında aslında tüm bu yeni bulgular kullanılabilen teknikler ve yapabileceğimiz tedavi yöntemleri ile ilgili. And later go deep to analyze, to check, uh, to test, check and treat all the cervical area. Later go down on the first and second ribs because we have to go down on the structural from up to down. Yapısalda aslında yukarıdan aşağı inmemiz lazım. Bu yüzden aşağıya doğru geliyoruz artık. Bütün servik aralarını derinlemesine indi inceleyeceğiz. Ondan sonra birinci ve ikinci kaburgaya bakacağız. Yukarıdan aşağıya doğru geliyoruz. Because when in the visual area we will treat the lungs, the pulmonary system, we have before we have to treat the structural ribs, vertebra, sternum area. Mesela viscerali düşünelim. Visceralde sen akciğerleri tedavi etmeden önce yapısal kısmı tedavi etmen gerekiyor. Öncelikle kaburgaları, sternumu, bu çevredeki alanı tedavi ediyorsun. Ondan sonra visceral kısmına çalışmaya başlamalısın. We we check and tested all this technique that I show you now is from the the, the thoracic area, okay? Bu torasik alanda hasta şu an size gösterdiğim bütün tekniklere tek tek bakacağız ve hepsini öğreneceğiz. We will do this technique. Bunları yapıyoruz. And later continue to go down from the lumbar spine, okay? Ve Pelvic artık aşağıya area. Geldik, geldik. Because I talked before with the container, when we treat the constipation, when we treat the colic or dyskexy, is important before to treat the container because the visual ensure to the structural area. Okay. Ve aslında sonrasında şunlara da bakacağız. İşte pervis alanına geldiğimizde kabızlı ya da diğer e, sindirim sorunları üzerine çalışmamız gerekiyor. Ve bunlar visceralde çalışacağız ama visceralde çalışmadan önce az önce söylediğimiz gibi yapısal olarak çalışıp bu bölgeyi ondan sonra visceral çalışmalarla ilerlememiz lazım. Here we have a technique for all the hip, sacroiliac joint, um, the coccyx area, okay, the pelvic, etc. And later go down to analyze The virus, the virus me, the parents, in the rotation of the parents, and the, the food, all the type of the food naturally. Bütün kalça alanı için tekniklerin tamamını kullanacağız. Çünkü hem kalçayı, sakroilak eklemeyi, pervis hepsini tedavi edeceğiz. Ve sonra konuştuğumuz gibi aşağıya doğru inmemiz lazım. Bu sefer dizlerdeki bütün disfonksiyonlara, ıı, tedavilerine bakmamız gerekiyor. Ondan sonra da ayağa geçeceğiz ve ayaktaki durumları inceleyeceğiz. Later is also from shoulder, we continue also from shoulder, elbow, uh, forearms and head. For example, when we when we have the um, paralysis of herb on the clamp, for example, not the paralysis of plagia brexus. Ve ondan sonra da aslında omuza bakacağız. Omuza, dirseğe, ele, her şeye bakacağız. Ve işte örnek veriyorum. Brachial plexus'ta bir paraliz durumu var mı? Bunları inceleyeceğiz. And that is the all the first model that we will do in May. This is all the structural area. Because the structural area open the doors from the visceral area. Because you know that the baby had a structural problem, but also the visceral problem, no? İlk There are some questions sayıda... now. now. Mayıs ayında yapacağımız şeyler aşağı yukarı bunlar. İlk başta yapısal alanı bitirmemiz, tamamlamamız gerekiyor. Çünkü visceral sorunlara çalışmak için yapısal çalışmanız gerekiyor. Yapısal için de visceral'e düşünmeniz gerekiyor. Sorusu olan varsa şu an alabiliriz arkadaşlar. Okay. If no, yes or not, you can write. I am, okay. I am waiting for questions now. Okay. Soruları gönderebilirsiniz arkadaşlar sohbetten. Now we can continue to presentation. If you have a if you have a question, I, I am here. I, you have my email, or we will see in May direct in Istanbul. What do you want? Okay.
Eğer şu an soru yoksa zaten bana sonrasında da ulaşabilirsiniz. Zaten Mayıs ayında yüz yüze de görüşeceğiz. And the second part of the tree of the course is the, the part um, uh, that we have uh, all the other problem. The premature, we analyze the premature problem, the premature technique that we can use, the several moderate and the light premature. İkinci kısmı da bu eğitimin aslında bütün bu ıı, prematüre dönemle ilgili olacak. Küçük, orta, büyük prematüre dönemlerle ilgili, dönemdeki çocuklarla ilgili neler yapabileceğimiz de ile ilgili olacak. We can continue, but before that is why I, I, mm, at the first we treat the structural areas to bones by bones, because later continue with the cranial venous drainage is very important from a lot of the um, problem, from a problem on the, mm, the ner cranial nerves, from a problem to drainage thanks from the um, otitis, etc. Okay. İlk başta hepsaldan başlıyor. Hormonal areas, sorry, hormonal area also. Çünkü kraniyelle devam etmek istiyoruz ve kraniyel çalışmak burada menolenfatik e, drenaj için çok önemli. Çünkü bu bütün kraniyelde olabilen sorunlar, bütün alanlarda başka sorunlara, hormonal sorunlara ya da vücuttaki diğer sistemlerdeki sorunlara sebep olabiliyor. O yüzden bunları çalışmamız da çok önemli. And, uh, um... We have one question. Uh, question okay. yeah. If we have a, a child like this, like this, do you have any big red flag? If you are you saying don't touch this child if you see this these things when we have a, a red flags yeah for starting the treatment uh, no when for example when uh, yeah with the symptoms with the symptoms when uh, when I write the parents um, at the first 30 minutes with the, my treatment is a questions because you, I have to understand all the problem I have to understand the um, the symptoms. I have to understand the, um, the attitude of the baby. If uh, um, the baby don't check it before the pediatrician, it's for me it's a red flag. When the parents asked me, uh, I have to treat uh, my baby because of the torticollis. I have to treat my baby because of uh, a jet reflux, a jet vomit. Okay, but before you have to absolutely. To call to call the pediatrician. If the pediatrician give me, don't worry, you can treat it. Okay, treat the baby. If not, no. Uh, do you have any specific symptom, or just? Mm -hmm. No, no, it depends. Depends depends from the problem to the baby. Mm -hmm. If the baby had the uh, club feet, if the baby have the, uh, for example, yesterday I've seen the baby that have um, over extra rotation of the parents. Over, oh, I never seen because the uh, this situation is the baby is uh, over very very. Oh, I don't, I don't, I don't. It's not able for me now. But the baby has a very problem because uh, the parents arrived me and I asked the parents, you check it before with the echo with the uh, with the specialist the problem yes or no no okay i don't treat you now now this uh, today or tomorrow uh, they go to the specialist and they will go to the specialist to check it and later for next week i can treat the baby hocam özellikle bu tarz bir hasta gelirse dokunmamalıyız dediği çocuklar var mı diye sorulmuş bunu sorduğunda şöyle cevap veriyor benim hastalığa tedavim başladığında aslında ilk yarım saatim tamamıyla bütün detaylı bilgileri toplamak ve her şeyi öğrenmek üzerine oluyor. Ama bir pediatriste gitmedilerse, herhangi bir doktor görmediyse kesinlikle kesinlikle o çocuğa dokunmuyorum. Herhangi bir eko çekilmediyse, başka bir diagnoz yapılması gerekiyorsa yapılmadıysa o çocuğa kesinlikle dokunmamanız gerekiyor. Ama pediatriste gitti, geri geldi ve pediatristin sana çalışabilirsin dedi. O zaman sorun yok. Tabii ki semptomlarına göre bir şeyleri düzenleyebiliyorsun. Ama şunu görürsen kesinlikle dokunma dediğim bir şey yok. Mesela geçen gün kliniğe bir çocuk geldi. Yani şu an gösteremiyorum kendi üzerimde ama dirseğinde o kadar çok fazla bir rotasyon vardı ki. Hani gerçekten çok fazlaydı. Ama herhangi bu konuyla ilgili bir uzmana gittiniz mi dedim. Yok eko çekildi mi yok. Başka bir değerlendirme yapıldı mı yok. Şu an onları geri gönderdim. Bir iki gün içinde bu konuyla ilgili uzman doktorlarla görüşecekler. Ve ondan sonra gelen sonuçlara göre biz e, tedavimizi uygulayacağız. Also another example for, uh, for example it was uh, two two weeks ago arrived the baby normal with the reflux okay because uh, normal we have a, a lot of baby at reflux but the baby had the jet vomit okay i know that jet vomit is possible to have um pillow uh, extra muscles of the pillow bubble it's a pa lower part of the stomach no it's possible to have hypertono hyperton 
E, i̇ki hafta önce bir çocuk geldi. Reflüs var. Bir çocuk çocukla reflü oluyor ama e, jet donluk su vardı, kusması vardı ve bu problem aslında midenin alt kısmı ile ilgili ekstra ton sebebiyle olabilecek bir problem. And that is a surgery. Absolutely surgery. Ve Not for us, for example. Cerrahi endikasyon e, bizim için bir şey değil. Kesinlikle cerrahiye gitmesi gerekiyor. Okay, so before I ask the the the parents go to the hospital before the the hospital check it with the echo if the this uh, this bubble is okay, it's normal. The mar the bubble is normal. Okay, now you can come back and you can treat you, but treat the baby. Ve böyle bir durumda aslında çocuğu ilk başta hastaneye yolladım. Öncesinde bir hastaneye git, doktor kontrol etsin. Eğer böyle bir durum yoksa tedavi edebilirim dedim. Çocuk tedavi etti ve midenin o kısmı, disbav o kısmı tamamıyla normaldi. Biz de çocuğu tedavi etmeye başladık. Like for example when we treat the short frame, for example the drainage from the uh, some technique for the drainage, no? Uh, that we will uh, we see now on the my screen. Şu an ekranda göreceksiniz drenajla ilgili bazı teknikler var. To use this technique the baby had a problem on the cardiac area it's it's a red flex because we increase the overload fluid. Okay. Ve mesela kardiyak sorunu olan bir çocukta asla bu teknikleri kullanmıyoruz. Bu kırmızı bayrak çünkü aslında dolaşımla ilgili bir fazla yüklenme yaratabiliyorsun. Okay, but you can also use, for example, this this technique when you have the problem on the muscles of the um, of the eyes, on the cranial nerves, for example, no? Third, mesela, four, six cranial nerves. Neyi kullanabilirsin? Kraniyal sinirlerle ilgili teknikleri kullanabilirsin. We will talk in the all the, we will talk in all the dysfunction where is the red, yellow, and the green flags, and we when you can use this technique and we cannot use this technique absolutely. Ve aslında eğitimde de zaten bütün tekniklerin kırmızı, sarı, yeşil bayrakları nedir? Bu tekniği ne zaman kullanmalısın? Ne zaman asla kullanmamalısın? Bunların hepsini konuşuyor olacağız. Like for example in a torticollis, if the problem is uh, the baby born with a malformation of the spine of the vertebra, uh, it's not my treatment. I can treat later, too late, after the surgery, for example. But I cannot treat it if the, we have a joint of free vertebra. Okay, it's a mesela, physiotherapy uh, work, not osteopathy work. Okay. Mesela Çocuk tortikolisi var ve sebebi omurgadaki bir malfaksiyon, bir vertebra yapışık veya da başka bir e, deformasyon var omurgasında. Bu osteopatın çalışacağı alan değil aslında bu. Fizyoterapi alanı bu. Ben sonrasında ameliyattan sonra belki çocukla çalışabilirim ama öncesinde değil. Okay. Tamam mı? Başka to, sorunuz var mı arkadaşlar? I have to answer all the questions from our colleagues. Uh, she said thank you. Okay. And later we can continue to analyze all the cranial nerves. 12 so, cranial nerves actually. First, so second, three. For all the cranial nerves, all the 12 cranial nerves, the, it, we know that the cranial nerve is a very important from the mm, problem to move the, the mass of the face, to move the, the, the muscles that are in the breastfeeding from the five cranial nerves, because Clo used to uh, chewing muscles, move the chewing muscles, or the 12 uh, use the um, 9, 10, and 12, the vagus nerve, or the 9 uh, arrive from the visual area for the esophagus area, etc. We will treat all these tech, uh, all the cranial nerves. But before that is why we have to know the structural area, no? Because the cranial nerves across the bones. Cranial okay. sinirlerin tamamına bakacağız. Birinci cranial, dördüncü cranial, ikinci cranialın tamamına bakacağız. Çünkü yüzdeki birçok sorun aslında cranial sinirlerden geliyor olabilir. İşte beşinci cranialdeki bir sorun aslında bu çocuğun çiğneme, beslenme, emme problemlerine sebep olmuş olabilir. Burada kaslardan dolayı ve işte dokuz, on, on bir, on iki ile beraber aslında aşağı doğru bir sıraya doğru vagus sinirine de bakacağız. Ama öncesinde yapıya bakmamız gerekiyor. Çünkü tüm kraniyel sinirler aslında bu kemiklerin içinden geçiyor. Ve o yüzden öncelikle yapıyı bilmeniz gerekiyor. Sonrasında bu diğer kraniyel sinirleri falan öğreneceğiz. And also continue to the automatic nervous system is very very important to complete the treatment. For example when you have the high lacrimal 
uh, problem or uh, high reflux problem or high dyskexia, we know that we have a high parasympathetic level. Uh, to balance, we have to increase the sympathy or decrease the parasympathetic. But we have to, we will talk about all the type and we have a technique for one type, other type to increase degrees to create the balance, new balance, no? Ve e, otonomik e, tekniklerin hepsini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tedaviyi tamamlamak için çok önemli tekniler var. Bunların hepsini konuşacağız. Çünkü çok büyük bir refleks olan bir çocuk, ağızla ilgili çok büyük sorunları olan, ileri sorunları olan bir çocuk da şunu biliyoruz. Sempatikle parasempati dengelemeniz gerekiyor. Çünkü çok fazla parasempatik aktiviteden, sempatik aktiviteden kaynaklı olabilir. Ve bunlara da tek tek çalışmamız gerekiyor. Ve tüm durumlarda bu dengelemeler üzerine konuşacağız. And the HIV can continue to understand before naturalist that's like to a structural area to understand the develop and the movement of the organs, for example, the cardiac the cardiac primary cardiogenic primary area on the beginnings go up and later go down. Okay, the heart, the all the lungs, the develop of the lungs, the movement from the lungs, they start from the middle, go to the periphery, etc. All the organs, liver, stomach, pancreas, um, colon, because we, in, in this case, we understand also the malformation and we cannot use the technique, or if you have a green flex, you can use the technique for the, for example, colic or you know? Ve yapısalı öğrenmenizin önemli sebeplerinden bir tanesi şu aslında nöroloji ve bu gelişimi öğrendiğinizde örnek veriyorum akciğerler işte merkezden dışarı doğru büyür ya da bu kardiyak alanlar ortadan dışarı doğru büyür gibi bilgilere sahip olduğunuzda bu yapıyla ilgili gerekli bilgiye sahip olduğunuz zaman bir tekniği kullanacağında bir malformasyon var mı burada yanlış bir durum var mı ve bu tekniği kullanmalı mıyım yoksa yeşil bayrakta mıyım bunu da anlayıp teknikleri o şekilde güvenli bir uygulama yapabiliyoruz. And they continue naturally is all the this is all some theory part about the develop of the urine uri genital system, but it's okay. This is what to, just to understand uh, the develop of the movement and also the important is uh, when we have a problem, if it's the visceral cranial problem or cranial visceral problem or visceral structural problem or structural visceral problem, somato or structural actually. Bu somata postural problemlerde de şunu anlamamız gerekiyor aslında. İlerledikçe bu da gelişim süreçlerini takip ettikçe somata visceral problem mi var? Visceral somata somata bir problem mi var? Yoksa bu arasında başka kraniyel bir sorun mu var? Bunların hepsini tek tek takip edip anlayabiliyor olmamız gerekiyor. And your slide is not changing. You are changing now or? This is? This is in the foot disease now. Your presentation. Ah, sorry. Okay, now just one second. I stop my. Uh, okay, this is the second. Now. Uh, yes. Okay. Now we are. We are okay. Yeah. So I just want to come back. Just one second to show the. This is uh, sorry, guys. This is all the slide for the cranial nerves. Okay, that, uh, Bütün bu kraniyel sinirlerin slaytları bunlar. The automatic nervous system and the development of the embryology of the, the visual uh, movement. Embryoloji, visceral okay. hareketleri, one. embryolojik. And later is the visual cranial that we talked before. Cranial visual or somato visual or visual somatic problem. Okay. Visceral somato, visceral somatic problem, visceral cranial, cranial visceral problemler mi? So we have a test and uh, to understand what is the first because if the for example you also found a problem on the C0 on the right C0 for example condylar part but the structural is, is free so you have to find another point as uh, you know then so the vagus connection is a po possible to a problem uh, the problem is from the stomach or from the liver you know Okay. Burada aslında hepsinin ayrı ayrı testleri de var. Bir problem örnek veriyorum. C0'da bir problem oldu. Bu problem nereden geliyor? Bir mide problemi var. Ya da başka bir visara bağlantısı var mı bu gidişatın? Bunların tek tek testleri var ve bunlara da bakıyoruz. No, you start your treatment from the visual technique. And later continue on the other part. No? Ve visceral tekniklerle başlıyorsun aslında böyle bir durumda tedavine ve sonra diğer kısımlarla ilerliyorsun. And later we have all the uh, topic.
reflux, we analyze the pathological, the physiological, and the disuse of the resin, the symptoms, naturally, and all the technique, possible technique on the esophagus, mm -hmm. gastroesophagus technique, okay? Rotation of the esophagus, the diaphragm technique, okay? For the reflux. Ve sonrasında var olan aslında her şeyi incelemeye başlıyoruz. Reflü örnek aldığın zaman reflü ile ilgili bilgiler bu konuda kullanabileceğin teknikler, gastro ıı, teknikleri, var olan bütün teknikleri tek tek görüyor olacağız. Gastrik rotasyonu teknikleri, testler ve bu tekniklerin uygulamalarını. And continue with the colic, constipation, dyskexi. We know before we treated all the structural area. This is the technique from the um we test we test naturally the abdomen we tested before the navel the umbilical area and later we have a technique on the umbilical this is very very important at the beginnings and and naturally technique for the all the colon part by part on the baby ve okay. e, aslında yapısaldan da biliyoruz kolik ya da işte bir kabızlık vesaire and the pelvic floor also Sorry. Bir problem varsa bunlarla ilgili bütün tekniklere tek tek bakıyoruz ve bu tekniklerle devam ediyoruz. Ondan sonra kolonun kendisine görüyoruz, kolonun tekniklerine çalışıyoruz ve ondan sonra da pelvik tabanla aslında bu bütün teknikleri uygulamaya devam ediyoruz. And to analyze and to check it, to resolve all the problem from the constipation from the baby. Also is show us all the technique. Also the problem, very very important problem, is the sucking. We analyze the sucking, swallowing, and the influence that they have the physiology, physiologic swallowing and sucking with the bottle difference. Okay. Ve sonrasında da aslında bu teknelere devam ettikten sonra yutmaya ve emmeye de bakacağız ve bunun doğal fizyolojisine bakacağız. Çünkü burada birçok farklı problem olabilir ve bu hem emmenin hem de yutmanın etkilerine bakacağız bu bölge üzerindeki. And we talk with the numbers, the difference that to create these two different way from the from the develop of the growth from the bones, school bones, from the high palate, for the orthodont orthodontic system, etc. Ve aslında bütün bu kemiklerin oluşumuna ve sayılarına bakacağız ve işte orthodontic sistemin ve kafadaki diğer yapıların gelişimine ve bunların ilerleyişine de bakmamız gerekiyor. Later continue with the all the uh, intrabuccal technique with the tongue, short frenulum, the pelvic, uh, the sorry, the um, the tank floor inside outside the yod muscles over your over over yod muscles all the problem for the uh, short frenum and the breast feeding naturally ve aslında bu uh, emme ile ilgili beslenme ile ilgili ağız içerisindeki bütün tekniklere bakacağız dil tabanı tekniklerine dildeki tekniklere ağız içindeki diğer teknikler hepsini tek tek görüyor olacağız and the continue with the otitis to understand better the otitis and the different ile devam edeceğiz the technique that uh, the researcher show us that uh, naturally the otitis is a medical a classical treatment, but mixed with the osteopathic technique, the um, degrees uh, degrees the four uh, four days uh, um, for hospital days. Ve evet otitis aslında araştırmalardan biliyoruz ki medikal ve ilaçlı bir tedavi ihtiyacı var ama osteopati ile kombine şekilde tedavi ettiğiniz zaman hastanede geçen gün sayısını azalttığını da biliyoruz araştırmalardan. So we have uh, the technique for the otitis. And later on, that uh, we talked before, the technique for the lungs, okay, for the pulmonary system. Akciğer için, pulmonary sistem için tekniklerimiz var. And at the, at the end, to some words about the orthodontics problem uh, from the first teeth, the problem so on the SSB, on the um, occlusal class, no, the crossbite. Ve sonrasında aslında ortodontu üzerine de biraz konuşacağız. SSP ile ilgili e, ilişkisinden bahsedeceğiz. Yana kısırma ya da ısırma problemleri ile ilgili ilk dişin çıkışı ve e, diş yapısı ile ilgili problemlerden de bahsedeceğiz sonunda. Okay, that is all the second pro, uh, part of the, no, the second the program of the second model. We divide in the structural area and the visceral and the cranial uh, cranial nerves and nerves area. Okay. Yapısaldan sonra da bahsedeceğimiz şeyler bunlar aslında. Eğitimi ikiye böldük. Yapısal bir kısım var. Bunun tamamına bahsediyoruz. Ondan sonra kraniyal visceral ve gerek alan bütün yapılardan bahsettiğimiz ikinci kısımdayız. If you have questions, I'm here. Sorunuz varsa yine alabiliriz.
is now this uh, was only the presentation for the course because you know the practice is face to face uh, to understand where is the perfect point on a baby because we have to know uh, we, i will show the uh, we will talk about the anatomy palpatory point on the neonatal area that is different or different from the adults you no know? so we have to do the to use the face to face uh, lessons naturally bu aslında sadece e, yapacağımız eğitimin bir sunumu gibiydi. Çünkü pratiğe çok fazla ihtiyacımız var. Çünkü burada birçok şeyden bahsedeceğiz ve palpasyonlardan da bahsedeceğiz. Çünkü yetişkinlerden çok daha farklı bu palpasyon teknikleri ve diğer yapacağımız uygulamalar. Bu yüzden yüzde çalışıyor olmamız lazım. Bu sadece eğitimde yapacağımız şeylerin bir sunumu gibiydi. And uh, if we have a repeat if have questions, info... Uh, you can write me or uh, for the part, the technical part. If you you want to know the info about the course, you can ask uh, the medicals and uh, all the guys. And um, that's it. In May, we have three days, 10, 11, 12. And for the first module, the second module, we will plan the, the dates naturally. Uh, 10, 11, and 12, right? Uh, in May. Then 11 12 at the first yeah. model May. Yeah. Ee, sorunuz varsa alabiliriz. Aynı zamanda bana ulaşmak istiyorsanız iletişim numaralarından bana ulaşabilirsiniz. Eğitimle ilgili eğitim organizasyonuna da ulaşabilirsiniz. Ee, Mayıs'ın 10'u, 11'i ve 12'sinde 3 günümüz olacak beraber ve bu eğitimi gerçekleştireceğiz. İkinci modül için daha tarihi planlamadık. Ee, ama onu da planlayacağız. İlk modülümüzün tarihi belli. Şu anda sorusu olan varsa alabiliriz. They say thank you for your information and presentation. For the presentation, yes, <laughs> no way. Information we have to talk with the information with the, all the theory and practical part. Is the guys is the only presentation to uh, to open uh, open the door. The, I I prefer to to talk about because I work a lot with the baby in the neonatal area. I work also with the pregnant because the pregnancy period is very important to have a free childbirth to have less problem in the baby naturally you know and we we will talk about that in, uh, in the course Aslında bu sunumda çok fazla bilgiden ziyade nelere çalışacağımız üzerine konuştuk ama zaten kursta anlatabileceğimiz şeyler hem pratik hem teorik olarak çok fazla şey üzerine konuşacağız. Bebeklerle çok fazla çalışıyorum ama aynı zamanda hamilelerle çalışıyorum çünkü buradaki ilişkiden de bahsettik ama bunların bütün detaylarına kursta da giriyor olacağız. I hope to see you in uh, in May naturally. Umarım And sizi Mayıs ayında görürüz. We will talk about them also to May to the school if we have a clinic cases. Uh, if it's possible or not, for me it's uh, no problem. Literally. Uh, can you repeat that part again? Yeah, we have if uh, if the your if the colleagues have a clinical no baby, and uh, uh, we we can we could visit visit the baby in the courts. We can also also ask from medical school if it's possible or not. No. Uh, Arkadaşlarımızda sormamız gerekiyor ama eğer getirmek istediğiniz eğitime çocuğunuz varsa çalıştığınız onlara da bakmaya çalışabiliriz eğitimde ve klinik vaka olarak her zaman. Evet. How many months old do you work with the babies? How many months the baby or what? Or? Or how many months the baby? Depends. Depends from the problem, no? Uh, for example, with the torticollis, uh, it's enough uh, free free technique, free, uh, free sessions. Depends on uh, one week, second week, uh, uh, after one week, uh, later after two or three weeks. A later recheck after two or three weeks, but a uh, three, uh, three months. But I have to, um, I recommend the parents more exercise at home and they show the guy, the parents naturally, you know. Ee, değişiyor ama birkaç ay sürebiliyor. Mesela tortikolojisi de işte birkaç haftadan üç aya kadar sürebiliyor ama sonrasında kesinlikle aileye egzersizler de veriyorum çalışmaya devam etmeleri için. Depends. Depends from the problem. Uh, for the, Probleme son, göre değişir. My son had the breastfeeding problem at, uh, when the baby born. I have uh, I use all wet treatment on the second days when the baby born in the hospital to have a free all the, um, the buccal area and don't have a problem. Have a good attach later. 
So it's a just one technique, just one treatment. Okay, it's a, it was enough. Ve bazen sadece teknik teknik çocuk daha yeni doğdu hastanede görmeye gidiyorum bu karalarına bir çalışıyorum ve belki bir teknik uyguluyorum ve gidiyorum bunlar da yeterli olabiliyor. If you have a, for example prajocephaly it's total different no depends. Uh, in the prajocephaly for example if you can have a good result in the first six seven months eight months. Yeah, it's very difficult to have a good result, but you can improve a little bit more. Mesela değişiyor. Hidrosefalisi varsa çocuğun ilk 6-7 ayı çok iyi ama artık 8 ayı git, geçtiğinde ilk gitgide zorlaşıyor. Tabii ki orada da çalışabilirsin ama bu tanıya göre değişebiliyor. She is my child have asymmetry on the school. Two and a half years old. Can you check in the uh, course? How many years have it, the baby? Uh, two and a half years old. Okay, the to modulate the shape of the bones of the it's very very difficult now. Depends from the the uh, the sides of the heart, the head naturally. No, you can also increase a little bit more, but you can create the perfect shape also in the twelve uh, two years. No, after eight months, if it needs uh, difficult to create the perfect shape, but you can improve. Okay. Bir gelişme sağlayabilirsin. Bu asimetrinin çocuğun kafasını boyla da ilişkisi var ama 2,5 yaşında ilerleme alman çok çok zor olacak. Aslında 8 aydan önce yaptığın gelişmelerle harika ilerlemeler alabiliyorsun. How do you proceed with the CP patients? The CP is a cerebral paralysis. Yeah, yeah, yeah. yeah. Okay. Cerebral palsy. Um, in, with the cerebral paralysis, you know that this is a neurologic problem. So it's a physiotherapy work before, but with the osteopathy point of view, I have to have a free all the cervical area, the skull bones, and all the thoracic area, etc. But the problem, the work is mixed with the physiotherapy. Absolutely. Uh, Serebral palsi nörolojik bir problem olduğu için aslında kesinlikle fizyoterapinin çalışması gerekiyor. Fizyoterapi ile osteopati ama beraber yürütebilirsin. Kafatasında, servikalde ve göğüste belki de aşağıya doğru bütün teknikleri uygulayabiliyorsunuz. Ama bunun kesinlikle fizyoterapi ile kombine gidiyor olması gerekiyor. For to answer all the, the, the other questions about the baby, that, uh, the shape of the baby on the two years. Uh, you have to check also the spine, naturally, no? All the spine, if uh, it's possible to have uh, um, a scoliotic problem too late, you have to check, okay? But no more. If you have the, the, the same mobility of the spine, that's it. But the shape, it's a little bit late to, to model life, okay? On the 12, uh, two years and a half. Ve bu diğer iki buçuk yaşında kafatası asimetri sorusuna bekleme daha yapmak istiyorum. Omurgayı da kesinlikle kontrol etmeniz gerekiyor. Sürekli kontrolde olması lazım aslında. Bir skolyoz durumu var mı ya da başka bir sorun var mı? Aynı zamanda servikal mobiliteyi de kontrol edip bunları geliştirmek için çalışabilirsiniz. Ama şekille ilgili dediğim için küçük de olsa bir fayda sağlayabiliriz. And thank you for your answers. Welcome. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? I think there is no more question now. If we you don't have more questions, uh, we will see in May direct. <laughs> On uh, if we have other questions, so you you have. Uh, a canal the channel to to contact me so if not we will see in may direct in, uh, in istanbul eğer sorularınız varsa mayıs ayında geldiğinizde yüzde de sorabilirsiniz bana ulaşmak için kanallar da var ama sorunuz da yoksa direkt olarak mayıs ayında çalışmaya başlayabiliriz the questions yeah uh, one more questions yeah one years old child rakdimal channel is Closed and all the time see on the eyes. Is it closed the the, the, the the lacrimal canal or is not? Uh, closed. 
Is, if it's say... closed, the, the duct, the canal, is a surgery. If it's open, but they have more um, uh, mucus, is mucus? Yeah. Is with mucus, we have a technique to drainage, absolutely. Şöyle eğer kanal tamamen tıkalıysa ve kapalıysa aslında kesinlikle cerrahiye gitmesi gerekiyor. Ama mukus görüyorsanız etrafında yapabileceğimiz şeyler var mı? Onogroskopatik çalışabiliyoruz. Don't hear you, please. Can you repeat? Because I don't hear you. With the uh, integration, with the sensory integration, yeah. uh, yes, you have to treat osteopathy. You can treat, uh, um, you know, that the sensory problem, the sensory sensitivity, sensitivity is uh, uh, input output. You now, so the input right from the head, from the skin, and is uh, elaborated from the brain. So you have to work the periphery, for example. Uh, to integrate the uh, all the nerves, the pathway nerves, naturally. But you have to work with the stimulate, with the physio or atom, with the uh, with the parents, naturally. Mm -hmm. You know, you have to um, to have a free the the nerves pathway, uh, peripheral or central pathway. This is the for our focus of the osteopathy. If you have a problem on the brachial plexus, you have to fit to all the brachial plexus pathway from the head to knee to uh, to neck, for example. Okay. And that is increased the uh, the work of the nerves, peripheral nerves, peripheral nerves, naturally. Peripheral ve merkez sinir sistemlerimiz aslında osteopatla çalıştığımız zaman bütün bu sistemin tamamı üzerinde çalışıyorsunuz. Eğer brachial plexus'ta bir sorun varsa, boyundan kafaya kadar aslında bu yolun tamamını çalışmanız gerekiyor ve periferalden de bunu devam ettiriyoruz. For the canal uh, lacrimal, I check the with the with the echo with the position if it's open. Is it open? Okay, you can treat it. It's not. If it's closed, you cannot treat because it, it's opposite. Lacrimal canal ile ilgili de e, aslında bir pediatristin görmesi gerekiyor, yoka çekilmesi gerekiyor belki. Çünkü kanal kapalıysa tedavi edemeyeceksiniz ama açıksa yapabileceğiniz tedaviler var. Thank you too. Uh, canal is open. Should say. Canal is open. Okay, you can. We, we, I show you the technique that you can do. Yapabileceğiniz teknikler var bunu tedavi etmek için. We have a technique that we have that we have show you on the uh, on the screen from the all the part, but we have also one technique for the drainage. We have a technique, absolutely. Ekranda gördüğünüz aslında burun üzerinden yapılan bir teknik vardı. Bu kesinlikle kullanabiliyor. Aynı zamanda uh, dolaşım için kullanılan teknikler de var. Tedavi edilebilir bir şey. She asks about can we can you check on the course if they came? When? Sorry. If they came to course, can you check the that patient also? They yes, yes. Why not? Absolutely. Yes, right, absolutely. For for me, it's no problem. For uh, we have to you have to talk with the with the with the school if uh, we can. No. Absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, absolutely. Yes, Say thank you so much. Welcome. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Is osteopathy effective in the tinnitus for all age groups? Well, uh, for the tinnitus, for a tinnitus is a, a part of the problem. Part of the problem is mandible. 
a part of the problem is the temporal bonds, a part of the problem is the pressure. So you have to work uh, all this the area, okay, naturally. But see, you can uh, you can also increase the uh, with the tinnitus absolutely. Naturally, in the neonatal uh, in the neonatal area, don't have the tinnitus. In the children, some children have the problem of tinnitus, but it's a different uh, problem from the it's arrived from other. Uh, malformation or after the otitis depends okay but yeah, yes you can improve absolutely tinnitus'la çalışabiliyorsunuz evet görebiliyorsunuz ama tinnitus problemi sadece parça aynı zamanda mandibulayı e, temporali kemiği de düşünmen gerekiyor ve aynı zamanda buradaki basıncı da düşünmeniz gerekiyor ama genellikle bebek yaşları değil de bazı çocuklarda tinnitus görebiliyoruz ve bu da otitisle ilişkili bir şekilde gelişmiş şeyler de olabiliyor ama osteopatiyle kesinlikle bir fayda sağlayabiliyorsunuz çalışarak Naturally, the, if you have a, a problem of the membranes of the tympanic area, it, it's a org, it's a um, pathologic problem. Okay, it's uh, um, you can improve the tinnitus if all the structural is okay. Okay, let's say for example, if the membranes is uh, I had a little bit tinnitus on the left side because uh, when I was young, I my membranes on the tinnitus is uh, uh, of the um, it's broke it was broke okay so i uh, uh, later i am the uh, uh, i use the court the court court is on i don't remember the drugs okay i use the drugs uh to, to be, will be closed but my functional on the left hair is a little bit uh, down but it's normal okay but it was a a, a break okay I, I had a problem structural problem brave structural problem Let's see so why I'm letting to the thing to snow. Ama şöyle de bir durum var. Eğer gerçekten yapısal problem varsa, kulak zırhında herhangi bir hasar varsa bu sefer o yapının art düzenmesi gerekiyor. Bunun için benim sol kulağımda da küçük bir tinnitus hala var. Bir kaza sonucu olmuştu ama doğuştan gelen bir şey değil mi? Eee uh, I don't hear you. I don't hear you. No, I don't hear you near. I think your uh, handphone. Sean. Perfect. Uh, yeah. uh, for example, for me, I well, I from every four months I got my colleagues to treatment. Mesela işte benim doğum not, için. Not only for the thing, just for the body, all the body. Every four months I go. <gülüyor> Kazadan dolayı tinnitus ıı, yaşadım ve işte ilaç kullandım ve artık meslektaşlarıma. Dört ayda bir gidiyorum. Sadece tünütüs için de gitmiyorum. Bütün vücudumu göstermek için gidiyorum aslında. Şu anda durum iyi. Ama duyulmadıysa baştan alayım o kısmı. Eğer tünütüs yapısal değilse iyi fayda sağlayabiliyoruz. Ama kulak zarı gibi bir problem varsa, gerçek yapısal problem varsa bunun için ilaç ve başka tedavilerin olması gerekiyor. Prevention, guys. Hey, say get well soon. Yeah. Thank you too. They say thank you. And thank you for your presentation. Thank you so much. Yeah. Hey guys, if you have any other questions, we can end it for today. Başka sorusu olan var mı yoksa bugün bitirebiliriz? Nothing else. Thank you for uh, your time. Now. <laughs> Zamanınızı ayırdığınız için teşekkür ederim. Thank you for the translator also. Thank you. <laughs> And uh, nothing else. See you in uh, in Istanbul. Okay, thank you for your good presentation and your, for your information. See you on the Istanbul. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar zaman ayırdığınız için. Eğitimimiz Mayıs ayında İstanbul'da olacak. Herkesi görmeyi bekliyoruz. İyi akşamlar. Have a good night guys. Bye.
İyi akşamlar. Good night.